நமஸ்காரம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக விநாயகரை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஆக்சுவலாக எல்லாருமே வந்து ஒரு காரியம் நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விநாயகரை சேவிச்சுட்டு தான் ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா அதுதான் நம்மளுடைய வழக்கம் அது வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட அதுதான் நம்ம வந்து எப்பயுமே பண்ணணும் முழு முதற்கடவுளான விநாயகரை முதல் முதல்ல நம்ம சேவிச்சுட்டு ஆரம்பித்தா அந்த செயல் வந்து எப்பயுமே சிறப்பாக இருக்கும் விநாயகருக்கு வந்து விக்னேஸ்வரர் ஐங்கரன் கணபதி இப்படியாக இன்னும் பல பெயர்கள் இருக்கு விக்னேஸ்வரன்னா இடையூறுகளை நீக்குபவர் விக்னங்கள் என்ன வந்தாலும் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுறவர் தான் விக்னேஸ்வரர் ஐங்கரன் ஐந்து கை உடையதுனால அவரை வந்து ஐங்கரன் சொல்லி சொல்றோம் ஐந்து கைகளுக்கு வந்து என்ன என்னென்ன விளக்கம் அப்படின்னா ஒரு கை வந்து படைத்தல் தொழிலை குறிக்குது அதாவது படைத்தல் தொழில் பண்றதுனால அவரை வந்து பிரம்மா அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு கை வந்து அடித்தல் அதாவது அங்குசம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அடித்தலுக்காக வச்சிருக்க அதை வந்து அதை அவர் வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அவரை வந்து ருத்ரர்னு எடுத்துக்கலாம் துடிக்கை வந்து அனுகிரகம் பண்ணுது எல்லாருக்குமே அப்புறம் தந்தம் தந்தம் வேண்டிய கை அது வந்து காத்தலை குறிக்கிறது அதனால அதை வந்து விஷ்ணு அவரை வந்து விஷ்ணுவாவும் நம்ம வந்து வழிபடலாம் ஸோ எல்லா கடவுளும் வந்து அவரோ அவருள்ள அடக்கம் அப்படிங்கிறத வந்து காட்டுறதுக்கு தான் இந்த இது வந்து சொல்றோம் அதே மாதிரி மோதனம் வேண்டிய கை வந்து சர்வசக்தி படைத்த பரமேஸ்வரனா அவரை வந்து நம்ம வந்து சேவிக்கலாம் ஸோ ஐந்து கரங்கு ஐந்து கரங்களுக்கு உண்டான விளக்கங்கள் வந்து இதுதான் அப்புறம் ஆவணி சுக்லபட்சத்துல அந்த திதி சுக்லபட்சத்துல சதுர்த்தி திதியில தான் அவருடைய பிறந்த நாளான சதுர்த்தி திதியை தான் நம்ம வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி வருஷா வருஷம் எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் இதுல வந்து அவருடைய எப்படி அவதரித்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நான் சொல்றேன் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் ஒருத்தர சொல்றேன் பார்வதி தேவி வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஒரு குளத்துக்கு போகும்போது அவங்க அவங்க குளிக்கிறது குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதனால வாசல்ல யாராவது காவலுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மண்ணையே வந்து ஒரு உருவமா ஆக்கி அவர் அவங்க வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து சிவபெருமான் வருவாரு வரும்போது இவரு இந்த மண்ல உருவாக்குற அந்த கடவுள் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அவரை வந்து தடுப்பாரு நீங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடுத்த உடனே சிவபெருமானுக்கு கோவம் வந்து விநாயகருடைய தலையை வந்து எடுத்துருவாரு தலையை எடுத்த உடனே உயிருள்ளாத உடல் உடம்போட விநாயகர் வந்து கீழே விழுந்துருவாங்க அப்ப பார்வதி தேவி வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப கவலையோட இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோபம் வேற வந்துடும் அவங்களுக்கு காலியா மாறி பாக்குற எல்லாத்தையுமே அழிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ தேவர்கள் எல்லாம் பொய் சிவபெருமான் கிட்ட முறையிடுவாங்க இப்படி நடக்கிறத என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு சரி வட திசையில வந்து என்ன இருக்கோ அங்க இருந்து அதுக்கு என்ன தலை கிடைக்குதோ அங்க அந்த தலையை எடுத்து வந்து இந்த உடம்புக்கு வச்சு இதுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்குறேன் நான் நீங்க போய் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க கணங்களை வந்து போ சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்க போய் பார்க்கும் போது வடக்கு திசையில வந்து யானை தான் இருக்கும் சரினி யானையுடைய தலையை வந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த உயிரில்லாத உடம்புல வைத்து சிவபெருமான் வந்து உயிர் கொடுத்துருவார் உயிர் கொடுத்த உடனே பார்வதி அன்னை வந்து காளி வந்து கொஞ்சம் உக்ரம் தணிஞ்சு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டு வந்து பார்ப்பாங்க வந்து நம்ம குழந்தை வந்துருது அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா அதை அரவணைச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இருந்தாலும் கொஞ்சம் வருத்தம் வரும் என்னடா நம்ம பண்ண குழந்தைய வந்து நம்ம உருவாக்கின அந்த குழந்தைய தலை இல்லாம யானை தலையோட இவர் வந்து உயிர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால பார்வதி தேவி வந்து அவங்களுக்கு விநாயகருக்கு வந்து அருள் பண்ணுவாங்க அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்த எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் எல்லாருமே உன்ன முதல்ல சேவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த காரியத்தை ஆரம்பிப்பாங்க அப்பதான் வந்து அந்த காரியம் சிறப்புடையதா இருக்கும் அதனால எப்பயுமே உனக்கு அந்த பெருமைய வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அனுகிரகத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க பார்வதி தேவியார் வந்து அதனாலதான் நம்மளும் அப்படியே பிள்ளையார பிடிச்சு பிடிச்சு எப்பயுமே எந்த ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாலும் முதல்ல பிள்ளையார வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த விஷயத்த வந்து தொடங்குறோம் இந்த மாதிரி அவர் அவதரிச்சு அந்த திதியான நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடிட்டு வரோம் அதே மாதிரி மகாபாரதம் எழுதுறதுக்கு அவருடைய கொம்பையே உடைச்சு அவர் வந்து எழுதினாராம் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வெளி தோற்றத்தை வச்சு நம்ம எதையுமே டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா அது அறிவுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து உணர்த்துறாங்க அதே மாதிரி அவருடைய தான் செவி இருக்கு இல்லையா செவி வந்து தாழ்ந்து பெருசா இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்
முதல்ல எந்த ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நினைச்சுக்கணும் அதே மாதிரி விநாயகர் வந்து ரொம்ப எளிமையான கடவுளாம் சந்தனம் களிமண் மஞ்சள் சாணம் இந்த மாதிரி எதுல வந்து நீங்க பிடிச்சு வச்சாலும் அவர் வந்து பிள்ளையாரா மாதிரி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார் ரொம்ப எளிய முறையில அவரை வந்து நம்ம வழிபடலாம் அதுக்கு வந்து அருகம்புல் அவர் அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப உகந்தது எல்லாருக்குமே இது தெரியும் அருகம்புல் ரொம்ப உகந்தது அருகு வைத்து விநாயகரை வழிபட்டால் பிறவிப்பை நீங்கி இன்பம் பெருகும் அப்படிங்கிறது ஐதீகம் அதனால நம்ம என்ன பெரிய பெரிய பூ பெரிய ரொம்ப காஸ்ட்லியான இதெல்லாம் வாங்கி எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டியே கிடையாது அவளுக்கு என்ன முடியுதோ அதை பண்ணி ஒரு அருகம்புல்ல எடுத்து போட்டாலே அவருடைய அனுகிரகம் எப்பயுமே நமக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எருக்கம்பூ மாலை அதுவும் கிடைச்சதுன்னா அதையும் வச்சு அவருக்கு அதை போட்டு நம்ம வந்து வழிபடலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப எளிய முறையில அவருடைய வழிபாடை வந்து நம்ம பண்ணலாம் பிள்ளையார் கோவில் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் முக்குக்கு முக்குக்கு சந்துக்கு சந்து பிள்ளையார் தான் எங்க பார்த்தாலும் இருப்பார் இல்லையா இதுல வந்து பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் கற்பக விநாயகர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவரு என்ன அப்படின்னா அவருடைய துதிக்கை வந்து பலம் சுழித்து இருக்கும் ரெண்டு கைகள் தான் இருக்கும் அவருக்கு அதே மாதிரி அங்குசபாசம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்காது வடக்கு நோக்கி மூலவர் வந்து அருள் பாடிச்சுட்டு இருக்காரு பிள்ளையார்பட்டி சிவகங்கை மாவட்டத்துல திருப்பத்தூர்ல இருக்கு யாருக்கெல்லாம் போறதுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ போய் அவரை சேமிச்சுட்டு வரலாம் அங்க சதுர்த்தி விழா வந்து பத்து நாள் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி மோதகம் பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அது வந்து சின்ன சின்னதா இல்லாம பெருசா அதாவது ஒரு பெரிய பாத்திரம் நிறைய வந்து அந்த மோதகத்தை செஞ்சு வந்து அவருக்கு நேவேத்தியம் பண்ணி நிறைய நிறைய பேர் வருவா இல்லையா பக்தர்கள் அவளுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த மோதகத்தை வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் அங்க ரொம்ப விசேஷம் பிள்ளையார்பட்டியில ஸோ எப்ப யாருக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்குதோ கண்டிப்பா பிள்ளையார்பட்டியில போய் கற்பக விநாயகர் வேண்டிங்கா தொழில் வந்து எப்பயுமே நல்லா இருக்குமா நல்லா பேருக்கும் குழந்தை செல்வம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கும் திருமண பாக்கியம் கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அதே மாதிரி இப்படியான எளிய வழிபாட்டு செய்யக்கூடிய விநாயகரை வந்து நம்ம இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி நன்னாளில் வந்து வழிபட்டு அவர் அருள் பெற வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி